札幌クラシックカップということでね、やっていきたいと思います。秘密結社フィガム総帥発注でございます。まあ、今回ね、2歳の H2 クラスのまあレースということで、この後サンライズカップだけあって、あの JBC2 歳優秀へとつながっていく、まあ、北海道の2歳戦、まあ、北海道はやっぱり、ね、まだ2歳戦はレベルが一番高いみたいなんで、まあ、その北海道の2歳戦の中でも、まあ、中距離の重傷2つ目ということになります。まあ、2つ目とはいえね、あの、格的にもメンバー、あの、ちょっと低いですし、メンバー的にもね、今回、前回の勝ち馬が出てこないという意味では、まあ、敗者復活戦、次の敗者復活の切符をつかむのはどの馬だというようなレースにはなってきてしまいそうなんでね、まあ、シャル夫人に対して、あの、どの馬が挑んでいくかというレースにはなってくると思います。まあ、というわけで今回こんな感じで予想をしてみました。軸は5番のモーニングショー。こちらから行きたいと思います。まあ、前走のそのブリーダーズカップ、ブリーダーズゴールドカップ、ジュニアカップか。の2着馬ですね。勝ち馬とは5馬身あったんでね、結構決定的かなとは思うんですけども、栄冠賞の勝ち馬。まあ、距離延長初戦で、まあ、戦2で勝ててしまったからこそ、まあ、やっぱりね、あのー、微妙になってしまったというか、末が甘くなってしまった部分もあったのかなということで、この、まあ、中距離でね、やっぱ稼げないと、どこの地域に、まあ、南関東とかね、移籍してダービー目指すってなると厳しいですから、まあ、ここでもう一つ変わり、身を期待したいな、なんていうふうには思っております。まあ、そして2番のリコービクター、まあ、栄冠賞の5着馬なんでね、まあ、1200メートルという距離では、モーニングショーと勝負付けが済んでしまったかなという感はあるんですが、その後距離延長でね、1500m のオープン、まあ、ウィーナーズ勝ってます、まあ、そうなってくると、まあ、そこで、ね、見せたパフォーマンスから、えー、とあと1波の延長してモーニングショーともう1回勝負になるんじゃないかなということで紐には入れておこうと思いますそして4番ダイナソーこの距離で、ね、ウィーナーズ勝った後、えー、と JRA 認定勝った後、ね J えー、とブリーダーズゴールドジュニアカップ3着ということになってますモーニングショーとの差は2馬身ほどだったんでね、この馬の上昇度次第では逆転もあるかなということで、紐には入れておこうと思います。まあ、そして7番、コスモポポラリタ。まあ、認定競争連勝中、まあ、ダート1700でも勝ち倉ありということで、まあ、中距離路線でね、今後も期待をしていきたい一途、時計的にもここは通用しそうだぞということで入れておきたい。まあ、中距離でしっかり使ってきたという点を重視したいですね。まあ、そして9番、エイシン・シュトルム。まあ、前走、ウィナーズでダイナソーの2着ということになってます。そうなってくるとね、まあ、その後、じゅえー、とブリーダーズ・ゴールド・ジュニアカップを使ったダイナソーと、そこ一つスキップしたエイシン・シュトルム。調整の差ということでね、逆転もあるかなと。ダイナソーなんかはね、このメンバーの中でも2番手の実績の馬ですから、そこを逆転できるとなれば、三連単とかね、その辺で狙っていくとしても、配当的に美味しくなるんじゃないかなと。いうことで、エイシン・シュトルムの上昇度、期待していきたいところです。まあ、そんなわけでね、こういった形で、また、あの、地方競馬のね、予想なんか毎回やってます。またね、今回は、えっ、ー、と、キンガンドカップもね、こちら、フエガムスポーツでアップ予定。メインのフエガム TV は、新潟二歳ステークスの予想もね、上げていきますので、合わせて、えっ、ー、と、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。以上、発注でした。